എനിക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാം അച്ഛൻ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് മാനേജ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അതോ നിനക്കെന്താ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനൊരു സംശയം കമ്പനി ഫാം അടച്ചു പൂട്ടി ഏതോ വിദേശ മുതലാളികൾക്ക് എന്തിനോ വേണ്ടി വിൽക്കാനുള്ള പദ്ധതി ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് പിന്നെ ഫാമിലി രോഗവും സമരവും എല്ലാം കമ്പനി അറിഞ്ഞോണ്ടുണ്ടാക്കിയതാ അച്ഛനും അവരോടൊപ്പം തീരുമാനമെടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു എന്നാ സംസാരം നീ കുട്ടിയാ നിനക്കറിയാൻ പാടില്ലാത്തതായി പലതും ഉണ്ട് എന്താ മാഡം ഇവിടെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒരാളോടുണ്ട് എവിടെയാ അകത്തുണ്ട് അതുവഴി കറിയാ മതി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന കാര്യം നീ എന്താ എന്നോട് പറയാതിരുന്നേ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വാ നമുക്ക് നാട്ടിലേക്ക് പോവാ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടാം ആണ്ട് മെയ് മാസം ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി ഡേറ്റ് വെച്ച് ഡയറി കുറിപ്പ് അവസാനിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യ സമുദായത്തിനാകമാനം സമത്വവും നീതിയും സ്വാതന്ത്ര്യവും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അഗാധവും വിസ്തൃതവുമായ അന്വേഷണം എൻ്റെ പഠനകാലത്ത് സജീവമായി പുലർത്തിയിരുന്നു അതേസമയം ചരിത്രവും സമ്പദ്ഘടനയും വിദ്യാഭ്യാസവും സാഹിത്യവും എല്ലാം ചിലർക്ക് മാത്രമായി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നതായി തോന്നി ഈ അസമത്വം എന്നെ നിരന്തരമായി അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇന്നലെ വരെ കണ്ട കണ്ണോടെ എനിക്കിനി എൻ്റെ നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയത്തെയും സാഹിത്യത്തെയും കാണാനാവില്ല പലതിനോടും സമരസപ്പെട്ടും പലതിന് വിധേയനായും കീഴടങ്ങിയുമുള്ള മനുഷ്യ ജീവിതം ലജ്ജാകരമായി തോന്നിയതിൽ നിന്നും ചിലതൊക്കെ കുറിച്ചെന്ന് മാത്രം പിന്നെ ഇത്രയും പിന്നിട്ട വഴികളോട് നന്ദി 